আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স কেমন আছেন আল্লাহর রহমতে আশা করি ভালো আছেন আমিও ভালো আছি আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ইলিশ বেগুনের জুকলবন্ধি যেটাকে আমরা বলি ইলিশ মাছ দিয়ে আলু বেগুন দিয়ে রান্না করব প্রথমে আমরা কড়াইতে তেল নিয়ে নিচ্ছি সাথে দিয়ে দেব পেঁয়াজ পেঁয়াজ কিছুক্ষণ ভাজা হলে একটু হালকা বাদামি করে ভাজব পুরো ব্রাউন করা যাবে না একটু অপেক্ষা করছি বাদামি হয়ে আসা আগ পর্যন্ত এরপর আমরা অ্যাড করে নিব হলুদ গুঁড়ি এবং মরিচের গুঁড়া সাথে ভালো করে দিয়ে মিশিয়ে নিব দুই টেবিল চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়েছি ওয়ান অ্যান্ড হাফ চামচ হবে হলুদের গুঁড়ি দেওয়া হয়েছে সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি ভালো করে মিক্স করার পর আমরা এতে পানি অ্যাড করে দিব পানি মেশানো শেষ এরপর আমরা এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিব চলুন আমরা কষিয়ে নিই আমার কষানো হয়ে গিয়েছে এরপর আমি দেখব যে ঘ্রাণ আছে কি না এরপর দেখা যাক মেবি ঘ্রাণ এখনও যায়নি যার কারণে আমাকে আরও কিছু পানি দিতে হবে কষানো ঘ্রাণটা যাওয়ার আগ পর্যন্ত মশলা ভালো করে না কষা হলে তরকারি খেতে ভালো হবে না সারটাও ভালো আসবে না কাঁচা কাঁচা একটা মশলার গন্ধ রয়ে যাবে যার কারণে আমি আরেকটু পানি দিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছেন আমি একটু বেশি করেই কষা পানি দিয়েছি কষানোর জন্য দুই টেবিল চামচ লবণ দিয়ে দিলাম আমার কষানো হচ্ছে প্রায় হয়ে গিয়েছে এখন আমি আলু অ্যাড করে দিব প্রথমেই আলু ছাড়তেছি কারণ বেগুন থেকে আলুটা একটু শক্ত থাকে যার কারণে আলুটা হতে একটু বয়েল হতে সময় নেয় যার কারণে আলুটা আগে ছাড়ছি এরপর নাড়াচাড়া করে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আঁচটা কীরকম রাখবেন মিডিয়াম আঁচে রাখা হয়েছে ওরকম হাই ফ্লেম দেয়নি নয়তো দেখা যাবে যে পানি শুকিয়ে গিয়েছে প্রতিটা সবজি সিদ্ধ হয়নি ভালো মতো এখন আমরা বেগুন ছেড়ে দিচ্ছি বেগুনটা ভিজিয়ে রাখার কারণ এটা যেন বেগুনটা কালো না হয়ে যায় আর এক্সট্রা যে ওর কষগুলো থাকে ওগুলো পানিতে যাতে চলে আসে যার কারণে বেগুন আলু ভিজিয়ে রেখেছিলাম এখন ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি এই পানিটুকু দিয়ে আমি আর একটু কষিয়ে নিব এক্সট্রা কোনো পানি এখন আর অ্যাড করব না সবজি থেকে দেখবেন প্রচুর পরিমাণ পানি উঠেছে ওইটাতেই অনেকটা সেদ্ধ হয়ে যাবে এরপর আমি মিক্স করে ঢেকে দিব দেখতেই পাচ্ছেন চুলার আজ দেখুন হয়ে গিয়েছে প্রায় সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে এটা আমার এখন আমি পানি দিয়ে দিলাম যেন সবজিগুলো ডুবে থাকে এখন আমি মাছ অ্যাড করব ইলিশ মাছগুলো বিছিয়ে দিব এখানে পুরো একটা ইলিশ মাছ নেওয়া হয়েছে সুন্দরভাবে মাছগুলো বিছিয়ে দিতে হবে অবশ্যই ভালো লাগলে আমাকে জানাবেন একবার ট্রাই করে দেখবেন আমার রান্না এই তো এরপর এখন আমি এটার উপর ধনিয়া পাতা ছিটিয়ে দিব মাছ বিছানো শেষ এখন ধনিয়া পাতা ছিটিয়ে দিব দিয়ে দিচ্ছে টমেটো সাথে দিয়ে দিব পাঁচ ছয়টা কাঁচা মরিচ আস্ত কাঁচা মরিচ দিব ভাঙব না নয়তো ঝালটা বের হয়ে যাবে অবশ্যই কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা হলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন এরপর লবণ অ্যাড করে দিচ্ছি এই লবণটা বেসিক্যালি মাছের উপর যাবে মাছের টেস্টটা বাড়বে কাঁচামরিচ দিয়ে এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব যত পর্যন্ত মাছটা সিদ্ধ না হয় দেখতেই পাচ্ছেন এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম আঁচটা আমি একটু বাড়িয়ে দিচ্ছি এখন বাড়িয়ে দিব নয়তো আমার মাছটা হবে না কাঁচা রয়ে যাবে এরপর হয়ে গেলে এখন আমি আঁচটা এরপরে আমি আঁচটা কমিয়ে দিতে পারব দেখতে পাচ্ছেন হয়ে গিয়েছে ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন আমার জন্য দোয়া করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ভিডিও পরবর্তী ভিডিও দেখার অপেক্ষা করবেন আল্লাহ হাফেজ